¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por Paypal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Disculpen, pero antes de empezar con el video de hoy quería contarles que por fin estoy dictando una masterclass de maquillaje el día 21 de mayo del 2023, domingo 21 de mayo. Voy a estar dictando una masterclass de maquillaje para novia, pero novia glamurosa, ¿ok? Y no solamente voy a estar solo, voy a estar con mi gran amiga de Argentina, Cecilia Katz, que está viniendo a Perú para poder impartir sus conocimientos voy a dejar aquí un video cortito para que ustedes puedan ver eh, lo que van a poder aprender en esa clase porque de verdad el trabajo de Cecilia es increíble. El, el nombre de la masterclass es Back to Back. Vamos a hacer los dos. Y otra cosa que quiero también comentarles es que si quieren información y quieren comprar tickets, tienen hasta el 13 de enero. 13 de enero, ¿no, Yume? 15. Perdón, hasta el 15 de enero para comprarlas en preventa. Después del 15 de enero ya estarán en precio regular. Así que no te pierdas la oportunidad de vernos maquillar a mí y a Cecilia en vivo. Les mandamos un beso y nos vemos el 21 de mayo. Ok, hoy día vamos a probar definitivamente dos productos de la marca Makeup by Mario. Mario, el maquillador de las Kardashian. Y tengo casi todos sus productos, no tengo absolutamente todo, pero tengo casi todo. Tengo sus contornos, rubores, eh, sombras y me encanta. Lo único que no tengo son los, eh, los productos de cejas, me parece. Y lo que vamos a probar el día de hoy es la base. La base que está muy, muy viral. Veo que todo el mundo le está haciendo reseña. Así que entré a la página de Sephora y pues la compré directamente en Sephora. El, el, les voy a contar un poquito de esta base porque no son primeras impresiones, chicas. Esta base ya la he usado un par de veces, así que tengo una opinión un poco más detallada sobre lo que es esta base. A mí realmente las primeras impresiones no me gustan tanto porque siento que quizás no es un poco justo para el producto. Entonces prefiero utilizarla una, dos, tres veces para ver cómo funciona mejor, cuál es la mejor manera como a mí por lo menos me funciona, y mostrárselas y decirles exactamente lo que pienso de la base, así las libero de algunas dudas. Ok, chicas, la base nueva de Mario se llama Surreal Skin Liquid Foundation, ¿ok? Como todo lo de Mario, viene en estos empaques de cartulina negra, súper sobria, ¿no? Con las letras en blanco. Y lo que me encanta es que acá al costadito hay una ventanita. Tengo la base acá, ya la saqué. Pero hay como una ventanita para que ustedes puedan ver el color de la base antes de comprarla. 
si es que están en la tienda directamente. Tienen 30 tonos disponibles y de eso quiero hablarles un poquito antes de empezar con la demo porque me costó un huevo encontrar mi color, ¿ok? Les voy a decir por qué. Porque el color empieza con 1C. 1C es para pieles muy claras con colores eh, fríos, con su subtonos fríos. Eh, definitivamente es muy clara para mí. No, eh, no había manera que encaje en mi tono, así que no la compré. Eh, luego está la 2N, que vendría a ser 2 para también, para pieles súper, súper claras, pero ya con un tono más neutral. Que cuando vi los swatches, yo no lo veía muy neutral, los veía un poco amarillos, ¿ok? Un poquito cálidas. Luego está la 3W, que la 3W es light, ya light, estamos entrando un poco más en lo que es mi tono de piel, Light with warm undertones, con eh, subtonos cálidos. Yo no tengo subtonos cálidos, como pueden ver. Soy un poco más frío o neutral, pero yo me considero un poco más frío. Y luego está la 4C. La 4C que es light, yo, eh, with cool undertones, con subtonos fríos. Dije, ok, esta es para mí. Esta es para mí. Y pues, chicas, la base cuesta 42 dólares, ¿no? Con tax te sale como en 45 dólares. No estamos hablando de una base, pues, de 15 dólares. Estamos hablando en la cual podría comprarme dos o hasta tres tonos para, que, para ver cómo la puedo utilizar y cuál es el... Cuando tengo dudas, por ejemplo, y la base es económica, me compro dos tonos y puedo jugar con eso. Pero, chicas, yo todo lo compro con mi plata. Entonces, a mí me cuesta mi bolsillo gastar eh, en una base que quizás no me haga. Entonces, trato de ser... Súper meticuloso en tratar de que cuando la base o el producto es extremadamente caro, eh, pues encontrar el color exacto. Así que compré la 4C, que es esta de acá, se las voy a enseñar. Viene una onza fluida, ¿ok? Es vidrio, la tapa es de plástico, y acá dice By Mario, y aquí está el tono. Cuando... Eh, vi, la vi en persona cuando me llegó finalmente la base y la vi bien. Me di cuenta que tenía pequeños destellos de perla. He escuchado por ahí que dicen que tiene glitter. Chicas, hay que hablar con propiedad. El glitter es una cosa y la perla es otra. El glitter es un producto, es como una mica que a la hora que la pones en la piel, en los ojos, en los labios, donde sea, no se rompe y no se pulveriza. Queda fija. Por eso se llama glitter. La perla es, es una partícula de perla, no necesariamente de perla animal. Por favor, no vayan a pensar que es la perla que tu madre se pone el collar de perlas. No, se llaman perlas de pigmento. Entonces, mucha gente dice, ay no, esta base tiene glitter, voy a estar llena de glitter. A la hora que ustedes la aplican en el rostro, estas partículas de perla se rompen y se diluyen con la base. A veces veo algunas reseñas y digo, Dios mío, hay gente que tiene más de 10, 15 años en YouTube haciendo reseñas de productos y digo, no entiendo cómo todavía, no entienden cómo funcionan las fórmulas. Pero bueno, cuando la vi dije, mmm, no me va a quedar y no la veo muy fría que digamos, la vi un poco cálida. Ahora una cosa es verla acá y otra cosa es puesta en la piel, ¿verdad? Entonces... Eh, vamos a hablar de eso el día de hoy y por supuesto también vamos a hablar de otro producto nuevo que ha sacado Mario, que son sus sombras. Este es el empaque de las sombras, este es The Ethereal Palette de Makeup by Mario. Si se dan cuenta es una eh, constante en los empaques de Mario este, esta cartulina negra mate con las letras blancas, ¿no? Ok, las sombras. Tengo que decir, esta paleta no la compré en Sephora, esta paleta la compré en la tienda de Dolce Mania Store aquí en Lima, Perú. Así que si están interesadas en comprarla, si les gusta lo que van a ver a continuación, pues pueden ir a la tienda. Voy a dejar aquí el Instagram, que en Miraflores la tienda. La paleta, debo decir, es distinta a la primera paleta. La primera paleta, no sé si me la puedes alcanzar, Yume, por favor, tiene el empaque eh, brillante. Es como un plástico brillante. Esto... Parecía, es plástico, pero se siente como de metal, porque pesa un montón. Es una paleta pequeña, compacta, eh, pero pesa. Es como que mmm, realmente pesa, parece que fuera de metal. No sé si es el espejo o el empaque. Que... Ya no sé si esto es metal o plástico, chicas, la verdad. Ven, miren, 
Esta es la primera paleta de Mario que sacó super mates, todas lo, las sombras son mates, vean. ¿Ok? Y no pesa tanto. Esta sí se siente plástico, ni bien la tocas. No se siente barato, ojo, ¿eh? no se siente barata. Es una de mis paletas favoritas hasta el día de hoy, pero si se dan cuenta, ¿no? Brilla. Esta no, esta es como mate, pero pesa. A ver, Yume, ¿tú qué material es? ¿Aluminio? Parece... Es metal. Es, metal. es como de metal, pero plastificado. No sé, muy raro, chicas. Me encanta, me encanta el empaque. Y les voy a enseñar las sombritas. No le he sacado al espejo todavía el, el protector. Pero vean esa colorimetría. Esta es una paleta muy bonita como para eh, un maquillador o como para cualquier persona, en verdad, pero para un maquillador que hace novias, oh my gosh, esta es hermosa. Y siento que la primera es un lindo, lindo eh, complemento de esta paleta. Les voy a enseñar, porque acá tenemos tonos un poco más cálidos, si se dan cuenta. Y acá hay tonos un poco más eh, fríos, ¿no? Entonces, es una linda paleta, lindas paletas, en verdad. Ok, la paletita cuesta 68 dólares, chicas. No es nada barata, nada barata. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona. Yo no soy de hacer swatches, aunque ustedes me han pedido, Martín. Igual queremos ver los swatches. Y la verdad, yo digo, los swatches no sirven de nada, chicas. Son una tontera. Porque finalmente las sombras están destinadas para ser usadas en los ojos. Queremos que funcionen en los ojos y no en tu brazo. El brazo es... Otra textura de piel, tienes pelos, es otra cosa. Pero bueno, ya que me han pedido swatches, tendré que hacer swatches. Así que les voy a poner en pantalla los swatches para que puedan ver cómo se ve sobre la piel. Yo cuando hago, cuando hago swatches no le pongo nada a la piel. La piel está, no tiene primer, no tiene nada, absolutamente nada. Y las hago con el dedo. Eh, bueno, perfecto. Vamos a empezar primero entonces con la base, pero quiero leer un poquito de lo que dice acá Makeup by Mario de la base de maquillaje. Ok, es una fórmula líquida, tiene cobertura media, es hidratante, tiene un acabado natural y es de larga duración. Después vamos a hablar de estas afirmaciones si estoy o no estoy de acuerdo, ok, cuando ya la veamos en la piel. Ok, dice, ¿qué es lo que es? Está en inglés, voy a tratar de traducir, así que si tartamudeo, discúlpenme, chicas. Eh, es una fórmula respirable, o sea, como que respira. O sea, breathable quiere decir que deja que tu piel respire, o sea, no tapa los poros. Es luminosa y se construye sin esfuerzo. Difumina muy fácil, ilumina la piel y es de larga duración y de cobertura media. Lo bueno de esta base es que tiene aceite de eh, semilla de uva, cosa que es súper antioxidante. Tiene squalín o squalín vegetal, porque hay el squalín animal, que es de, lo sacan de los tiburones, y tienen el squalín vegetal, que es un aceite hidratante excelente para la piel, sobre todo para gente que tiene piel con problemas de resequedad. Tiene polvos encapsulados que perfeccionan la apariencia de tus poros y te van a dar una textura natural con un efecto glow. Excelente. Eh, no tiene parabenos, ¿no? No tiene parabenos, pero debe tener otros preservantes que tampoco deberíamos confiar tanto. No tiene aceite mineral y un montón de cosas. O sea, tiene... Y tiene propiedades de skincare, en verdad. Entonces, está bien. Es una linda base. No voy a decirles que es un... O sea, te vas a poner esta base y te va a solucionar todos los problemas de la piel como, un problem, como una crema de skincare. No. Pero me gusta que tenga pues es el aceite de eh, semilla de, de uva, que es perfecto, o pepita de uva, grapeseed oil. Y me encanta que tenga squalene oil, pero la versión vegetal que es mejor que la animal, definitivamente. Me gusta eso. Así que vamos a empezar colocándola. Eh, como les digo, yo compré el color 4C. Para que tengan una idea, ese es el tono. Y viene con dispensador. Eso sí, eso se agradece. Siempre se agradece. Y siento que dependiendo cómo ustedes quieran esta base, me he dado cuenta que la mejor manera de ponerla para mi gusto es con esponja. ¿Ok? Con una esponja semi húmeda. Quiero que vean, tengo un granazo acá que definitivamente no me lo va a tapar. Ni pretendo tapar granos con, con base. 
los granos y las imperfecciones se tapan con correctores, no con base. ¿okay? Eh, vean el color. El color, la verdad, cuando yo lo vi en la botella, dije, oh no, esto no me va a gustar, se ve un poco amarillo. Definitivamente no es mi color. ¿No? Si ustedes se dan cuenta con mi cuello, definitivamente no es mi color, pero sinceramente no me molesta el color, siento que me da un poquito de vida porque yo soy sumamente pálido. Si ustedes me ven aquí en persona, se me ve más pálido que en cámara. En cámara no sé por qué se me ve inclusive un poco más rojo de lo que soy, pero sí. La base se distribuye, como dice eh, Meca by Mario, increíblemente bien. O sea... Uh, hay que reconocer que la base es, se distribuye sola prácticamente. No hay que darle mucho esfuerzo a eso. Tiene cobertura media, como pueden ver. Mi granito, ahí donde le metí bastante, por ejemplo, no lo ha tapado, pero lo ha disipado levemente, ¿no, chicas? O sea, levemente. Entonces es una cobertura media estándar, ¿no? Vamos a ver si podemos construir un poco más. Todavía me queda medio pump. Digamos que no apliqué un pump entero. Saqué un pump a medias. Definitivamente tengo que poner un poco en el cuello. Así que lo que me gusta del dosificador es que no, si, si le das hasta abajo, te sale un pump completo. Pero yo prefiero darle como hasta ahí nada más. ¿Ven? E irlo graduando. Definitivamente no es mi color, si se dan cuenta. Y ahí en el cuello se pueden dar un poco más de cuenta. Vamos a ponerlo un poco en el cuello para que no se vea tan... Sí, que coordine un poco más todo. Ok, chicas, como pueden ver, ese es el acabado de la base con una capa. Cobertura media. Yo no tengo muchas imperfecciones que tapar. La verdad, hay que serles bien honesto Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? Esta imperfección ¿m? la ha tapado un poquitito, pero tampoco es que mucho. Ahorita vamos a dar una segunda capa a ver qué onda, a ver si podemos construir. Me ha tapado algunos granitos que tengo en el cuello. Estos sí me los ha tapado casi por completo, la verdad. Pero este, bueno, este es un cráter horrible. Creo que en pantalla no se ve tanto, la verdad. Pero bueno, ese es el acabado más o menos. Eh, esta es una base que no llega a secar del todo, pero llega a setear un poquito. O sea, sí llega a setear. Como pueden ver, no tengo glitter ni partículas de perla en el rostro. ¿no? Déjenme ver bien, porque yo lo he visto en mi casa cuando me la puse el otro día. Y sí, no, efectivamente no hay eh, partículas de, de perla. Sin embargo, acá sí se ven. Pero a la hora que uno las aplica en el rostro, pues, ya les digo, se rompen, se disipan. Vamos a colocar medio pump, medio pump más. Y voy a querer cubrir un poquito más, a ver si puedo increcher la cobertura, ¿ok? Y si se levanta, porque hay bases que se levantan un poco, con, eh, a la hora que pones una segunda capa. Esta vez voy a tomar una brochita Kabuki. Con brocha agarras mucho más cobertura. ¿Ok? Mucho más cobertura que con una esponja. La esponja se lleva un 30% de tu cobertura. Entonces, en verdad, si quieres aprovechar siempre una, un poco de la cobertura de tu base, yo les recomiendo que utilicen siempre una brocha y vayan así, estampando. Si ustedes frotan, es peor que con esponja, ¿no? Van a liberar menos cobertura inclusive. Entonces, y acá tengo un poquito más. Acá me salen como unos granitos por, por lo que me afeito, porque a mí me crece la barba hasta acá. Y, no sé, siempre que me afeito me salen esos granitos. Pero bueno, eso ya es con una segunda capa. Y vean cómo se ve. Definitivamente se ve mucho más perfeccionada la piel. Es construible. Es construible y si se dan cuenta, tiene un glow precioso, lindo. Ahora, si no les gusta este glow, pueden echarle un poquito de polvo. Igual yo siento que es una base que no llega a setear del todo, como les digo. Queda ligeramente humedecida, 
pero para tener ese glow me sorprende porque sí llega a setear como en una especie de un 40%, digamos. Un 40% queda fija sobre la piel. Entonces, si gustas, puedes no sellarla con polvo. Lo que sí, no te puedes tocar el rostro. Si te tocas el rostro, te vas a llevar parte de la base. Y si tienes piel seca, yo te sugiero que no la selles con polvo, la dejes así, que ese es un brillo hermoso. Ahora, yo no tengo piel seca, yo tengo piel mixta tirando a grasa, entonces... Yo sí la voy a sellar con un poquito de polvo, pero antes me voy a poner un poco de corrector de ojeras para dar un poquito de luz porque me veo un poquito muy naranja y ya regreso. Ok, chicas, ya tengo el corrector. Estoy utilizando el de One Size en el tono Fair 3 y, lo que, y también lo puse un poquito en los párpados. Vamos a sellar un poco con los polvos de Huda Beauty. Tengo los Huda Beauty. Esos son los... Eh, Easy Bake en el color Sugar Cookie. Y con esto voy a poner un poco porque son súper mate. Y esta base lo bonito es que tenga pues ese glow, ¿no? Si quieren conservar el glow de la base, como lo pueden ver en pantalla, utilicen unos polvos quizás eh, que no sean tan mate, que sean un poquito más eh, luminositos, ¿no? Pero a mí me gusta, como yo tengo un poco más grasa la piel, eh, prefiero matificarme un poquito más. Estos polvos me encantan porque son muy, muy ligeritos, muy volátiles, como pueden ver están volando por todos lados, pero lo que me gusta es que tienen, eh, te disimulan bonito los poros. Ok, voy a empezar con los ojos, chicas. Voy a tomar este primer color de acá, que es como un color hueso clarito, absolutamente mate. Y lo estoy tomando con una, eh, un pincelito de la marca My Kitco. Voy a iluminar el hueso de mi ceja. O a sellarlo, en todo caso. Y también lo voy a poner acá, en esta zona. De una vez para dar ese pop de claridad en esa zona. No he sellado mi corrector. El corrector lo he dejado húmedo. A veces sello, a veces no sello. Ahora voy a tomar este color de acá, que es como un palo de rosa muy bonito. Se ve, al menos se ve eh, precioso. Es un, tono, es un tono frío. Y con esto vamos a ponerlo en nuestra cuenca. Primero a toquecitos para que se vaya adheriendo súper bien. Acuérdense que el corrector está húmedo, ¿no? Estas sombras de Makeup by Mario, ya se las he dicho varias veces, no son las más pigmentadas, pero son las más construibles, junto con las de Hindash. Amo, amo, amo. Y voy a llevarlo hasta el inicio de mi ceja, toda esta zona. Y con un pincel más pequeñito voy a volver a tomar ese color clarito y vamos a suavizar el contorno, vean qué bonito, cómo difumina. Voy a tomar este pincel de My Kitco, más pequeñito, y ahora me voy a ir a este marrón chocolate de acá. También mate, hasta ahorita estamos usando únicamente las sombras mate. Y con esto lo que voy a hacer es irme un poco más arriba, hasta ahí nada más. Y marcar ahí como que... Darle un poquito de profundidad. Voy a cerrar el ojo acá, en la esquina. Y junto, voy acá y acá. Si se dan cuenta, mi párpado ya... Siempre les repito mi edad, porque siempre hay gente nueva en el canal. 52 años voy a cumplir, ya mi párpado no está en óptimo estado, entonces se mueve bastante, ¿no? Pero todavía se puede maquillar, chicas, todavía, todavía se puede maquillar. Voy a volver a mi pincel chiquito y suavizo. Ok, una vez que tenemos eso bien difuminadito, voy a tomar eh, este rose gold de acá, que se ve bien bonito. Lo voy a tomar con el dedo, 
me parece que son esas sombras muy parecidas a las de Patrick Ta. Uf, son súper sedositas. Son más como un topper, ¿no? Pero las quiero poner acá. Oh, qué lindo. Me muero. Wow. Ok. Gorgeous. Chicas, si tomé bien poquito, ¿ah? ¿eh? Pero sí, definitivamente es una sombra que no tiene una base de color. Es solamente la perla. Y se adhiere muy bien al párpado. ¿eh? Okay, muy lindo. Voy a volver a tomar mi pincel de eh, My Kitco. Y ahora voy a tomar este color de... Perdón, el mismo color de transición. Y lo vamos a poner acá, al costadito. En esta zona como para que transicione. Pero déjenme que... Eso es. Ok, me encanta. Voy a hacer lo mismo en el párpado inferior, voy a hacer el otro ojo fuera de cámara y ya regreso. Ok, listo chicas, terminamos con los ojos, con la piel. Me puse un labial de House Labs, que también voy a hablarles más adelante de este labial que está muy bonito. Eh, los ojos, como pueden ver, lo único, las sombras están hermosas, ¿ah? ojo, lo único es que siento que las metálicas tienen un poquito de fallout, tienen caída. Por más que me dejé el corrector húmedo, sentí que tuve un poquito de caída, tengo unos pequeños specks de perla por acá, que no importa, todo bien, pero... Para la próxima voy a tener que humedecer el pincel. Así que es un consejo que les doy si van a utilizar las metálicas. Humedezcan su pincelito ¿no? y luego lo aplican. O pongan, podrían inclusive poner como un primer que sea un poquito más pegajosito para que se adhiera mejor al párpado. Porque sí tienen un poquito de caída. Vamos a dejar, ah, en las pestañas me puse el Lancome Lash Idol, que es espectacular. Vean las pestañas que me deja. Y en el párpado de abajo utilicé exactamente, exactamente las mismas sombras de arriba. Y como pueden ver, acá está la base. Muy bonita. Matificada. La matifiqué un poquito, por lo que me la voy a dejar todo el día. Son las 11 y 43 de la mañana. Vamos a ver cómo esto dura hasta las 11 y 43 de la noche, porque nos vamos a dejar este maquillaje puesto hasta la noche para que ustedes vean cómo dura. No me voy a retocar, no voy a empolvar, simplemente lo vamos a dejar tal cual y a ver cómo acaba esto. Así que ya volvemos. Ok, ok, ok. Son las 11 y 45 de la noche, vean. Ya está de noche. Eh, y no es, te, le juro que ya me quiero sacar todo, pero no es tanto por la base, es más por las, las pestañas. No soporto la máscara de pestañas. Ok. Acá vamos a hablar primero, primero la base. Como pueden ver, se me ve un poquito, mmm, ahí pueden ver en el espejo también, un poco gl glow, ¿no? Bueno, el efecto de la base es glow, es, se supone que te tiene que dar este efecto de piel hidratada. Pero debo decir que después de 12 horas no se ha salido solamente en la punta de la nariz, pero creo que es porque he estado jugando con mi perrita y me ha estado lamiendo la nariz o me metí un lengüetazo en la nariz y acá creo que se ha salido un poco, pero todo lo demás, inclusive en el cuello, está intacto. Ahora, ¿me esperaba ese resultado después de 12 horas? Sí, chicas, me lo esperaba porque la base la marquetean como una base eh, con este efecto de piel jugosa, de piel hidratada, ¿no? Entonces... Siento que es normal, esta es la base, es, es el efecto que te va a dar la base, o sea, definitivamente, si eres de piel grasa, esta base no te va a gustar, a no ser que la retoques durante el día, como yo le he venido, como yo no la he retocado, perdón, pero si tuvieras piel grasa y la vas retocando dos, tres veces al día, esto te va a durar maravillosamente bien. Acá donde yo más polvo puse fue bajo el ojo, pero claro, bajo el ojo tengo el corrector, no es la base, ¿no? Vamos a alejarnos un poco de la luz, para que la puedan ver ahí. Uh -huh. No está nada mal. Debo decir que es una base de larga duración, sí, definitivamente es una base de larga duración, pero 
yo creo que no me podría tocar la cara ahorita. Si ahorita me tocara la cara, yo creo que se saldría toda. Vamos a hacer la prueba. No tanto, ¿ah? ¿eh? Un po sí, un poquito. Sí, sobre todo donde tenemos un poquito más de grasa. Pero, chicas, no tanto, ¿ah? ¿eh? Hay otras bases glowy que les pasas el dedo y se salen absolutamente todas. La base está increíble. Yo per personalmente la recomiendo mucho más para alguien de piel eh, seca a mixta. Ya les digo piel grasa, pues van a tener que poner un poco más de polvo y retocar durante el día. Inclusive yo, yo, eh, si no estuviera haciendo esta reseña, la hubiese retocado con un poquito de polvo y no se me vería tan grasoso, ¿no? Está muy bonita la base. La verdad que muy recomendable. La pienso usar. Voy a comprarme más tonos porque está muy, boni muy bonita. Y me encanta que, que sea glowy, que tenga este efecto de piel mojada, hidratada, pero que sea de larga duración. Eh, no sé si les comenté, pero yo tengo piel mixta tirando a grasa. Esta zona mía es bien grasosa. Y vean. Nada mal. Se sale la grasa, pero no se sale la base. Wow, vamos a hacer la prueba con un papel. Ok, vamos a poner el papel como quien hace un blot para retirar un poquito del brillo o de la grasita del rostro y a ver si se sale. Chicas, se sale. Se sale. Pero no es excesivo, ¿eh? después de 12 horas podría salirse mucho más miren matificó y ahí está la base podríamos decirlo que en perfecto estado ok, la base me encanta me encanta, pero ya les digo, pieles grasas mmm, es mejor que no las sombras las sombras están intactas bueno, la máscara de pestañas de Lash y Doll de Lancome es espectacular. Como pueden ver, no se ha chorreado nada. Pero las sombras están intactas. Ahí está el brillo. No se han, no se han batido por acá. El color sigue intenso. ¡Wow! Ok. Una vez más, chicas, Makeup by Mario impresionándome con sus productos. Sencillamente, ya les digo, esta base no es para todo el mundo. Sin embargo, la paleta de sombras, espectacular. Vean la durabilidad de las sombras, increíble. Lo que sí les digo y les repito, tengan cuidado con las metálicas porque tienen un poquito de caída. Pero definitivamente, estos dos productos, la base y las sombras, definitivamente aprobados por mí, sumamente recomendables. Siempre y cuando te la compres y tengas pues piel, digamos, mixta a seca. Porque piel grasa, si tienes piel muy grasa, yo no sé, no creo que esto te llegue a encantar. Pero bueno, espero les haya gustado esta reseña. Ha sido un día largo, chicas. No saben las ganas que tengo de sacarme todo este maquillaje. Espero les haya gustado la reseña. No olviden de darle like al video, compartir y, por supuesto, comentar. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.